Bonjour. Alors, nous sommes ici pour la soutenance de M. Kossidi Atel Nebi. Il va soutenir sur Aesthetic Sensation of African Social Political Crisis, a study of novels by Mutubiwa Fiongo and Major Fumami. Voici comment ça va se passer. D'abord, je vais donner la parole au président, au, pré sorry, au, président, au, pré euh, au directeur de thèse pour présenter le candidat. Pour présenter le candidat. Après, on va donner ça aux membres du jury. Je vais maintenant présenter les membres du jury. À ma droite, vous avez le professeur Nobo Paul, qui est le directeur de la thèse. À l'extrême gauche, vous avez le professeur Aïnamo, d'Abou Il est le rapporteur. Juste ici, à ma à gauche, vous avez le professeur de ici, aussi rapporteur de la thèse. Et moi, c'est le professeur ici de là, je suis le président du jury. Ok. Where's the candidate? Ok. Are you there? I'm here. Very good. First, I'll give the floor to your advisor to introduce you. Ok, advisor, you have the floor to introduce the candidate. Euh, merci beaucoup. Euh, je voudrais d'abord saluer la présence à cette table du professeur Aïdamo qui fait de ce jury un jury international. Euh, il nous arrive du Bénin et ce n'est pas la première fois que nous siégeons ensemble. Merci infiniment pour cette coopération. Et il m'a demandé de présenter le candidat Nelly Kossidi à PDT. Et... Le candidat est né à Tabibo le 2 mars 1986. Et... Il a fait beaucoup de choses. Et en matière d'études, il est titulaire d'un master de, de recherche en traductologie. Traductologie de traduction et interprétation à l'Université de la Sorbonne Nouvelle à Paris 3 et l'ESIT, l'École supérieure d'interprète et de traducteur. Ça, c'est en 2017. En 2014, il a obtenu son master d'anglais option littérature de la culture anglophone à l'université de Louis. Puis ensuite, avant cela, il a fait partie du groupe ISP. Donc, il est titulaire d'un certificat de spécialité anglais, anglais de spécialité, de ISP, English for Specific Purposes, obtenu à l'université de Winnipeg, au Ghana. Et bien, il est titulaire d'une maîtrise des lettres de littérature de la Bretagne à l'université de Lomé, bien sûr. Et là, il a fait ce travail sur la direction du professeur des frères, le collègue, à côté, c'est bien ça. Bien ça, bien ça. Il est titulaire d'une licence d'anglais et il a obtenu le baccalauréat à 4. Il était alors élève au lycée de Tableau. En matière d'expérience, 
professionnel. Euh, il était enseignant locataire au département d'anglais, très très parti du groupe ISP. Et bien sûr, il était professeur en anglais au collège et lycée de son gérant et Marius. Voilà, ce le Président, le candidat qui est invité à soutenir sa thèse devant l'université de tournée sur la tête. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole au candidat. Je vais vous donner 20 minutes au maxi pour vous présenter ton travail. Nous avons de flore. Mr. Chairman, Member of the Exam Committee, ladies and gentlemen, good morning. I'm sincerely grateful, Mr. Chairman, for this opportunity you are offering me to present the result of my dissertation before you. First of all, I would like to thank God for his protection and inspiration. I wish to express My heartfelt thanks to my supervisor, Professor Komla Mesan Bukwa, the Honorary Dean of the Faculty of Art and Humanities, for accepting to supervise this dissertation. I thank him for his advice, critical comments, and especially his constructive suggestion during our discussion in Paris that gave shape to this dissertation. My sincere gratitude goes to Professor Atafi ABC for his academic support since my involvement in the Matrix Forum. Thanks for accepting to install this work and to be part of the exam committee. Mr. Chairman, I would like to extend my gratitude to Professor Augustin Ayinamo from the University of Abu Dhabi for accepting to instruct this dissertation, to be a member of the committee, and for the efforts he has made, he has made to be here on this very day. My sincere thank to you, Professor Isidewa, for accepting to take this work. Gratitude is equally due to Associate Professor Afagla, to Dr. Afana, the current head of the Department of English and the entire teaching staff for their support and advice. I would like to thank Dr. Akondo, Dr. Kurokoa, Dr. Wala, and Dr. Abono for their valuable assistance, advice, criticism, and suggestions. I'm highly indebted to Dr. Sou Jifa Abubakar and Dr. Geli for the key role they have been playing since my departure. May God greatly bless you. Many thanks to my family and to my darling who have had to enjoy my absence and silence because of my scholarly passion. Thank you for your confidence, patience, sympathy, and support. Finally, my thanks, to, my thanks go to all those who in direct way have contributed to the completion of this dissertation. May God bless you. Mr. Chairman, my presentation is structured around background to the study, problematic, methodology, theoretical framework, structure of the work, findings, abstract, infant, and conclusion words. Background to the study. Mr. Chairman, during the colonial days, African people went through many suffering, ill treatment, and injustice. After, cent after centuries of colonial experience and truth tax, most African nations assess political independence. The uh, and Africans came to power. The glorious future promises and positive change made by African ruling class have become deferred. 
the black ruling class take advantage of both the political and economic power to keep the former order and satisfy their own interests, leaving the masses in unbearable condition. With regard to the leaders' unsympathetic attitude toward the suffering of the masses, African writers in the various world try to denounce the bad deeds of African leaders. In Kenya, for instance, Ngugi Wachongo and Mejalongi are some of the contemporary writers who have used their pen to depict the neo-colonial situation in African, condition, African nations. In terms of the cross and petals of, the, of, and petals of blood, Ngugi strongly criticized the abuse of power by political leaders and addressed its associated issue, which impede African development. Through this novel, Ngugi intends to work the situation out for positive change for the closing words of the novel are that of a, a wish of positive development of contemporary African countries. Like Ngugi, Ngugi's novel, Major is the big chief and the last place to ignite the failure and the mismanagement of the African countries, male chauvinism and the plight of the masses. Throughout the novel, Mwangi highlights that the consciousness of the African ruling classes has been done by corrupt practices. He therefore urged the masses to realize the level of their suffering in order to organize a revolution which will result in the creation of human society. Mr. Chairman, it is against this background I state the problematic of my state. Mr. Chairman, every dissertation is a research work and every research work is set out to study and if possible to resolve a specific problem. My dissertation addresses the problematic of social political crisis in African countries and a wider socio-political vision. Same report, the study does not in any way intend to defend Ngugi and Ngugi's and Mwangi's ideological stances by seeking to examine how the writers use raw material from real life, symbols, characters, irony, satire, and other literary devices to portray the socio-political crisis in contemporary African countries and their artistic solution to them. Mr. Chairman, Methodology. Ngugi's Petals of Love, Devil on the Cross, and Mwangi's The Last Play and the Big Chief are used as focus for this study. My study involved no field work. It employed a, quali a qualitative research design based purely on diary research. The study enriched its primary sources with secondary data got from some journals, articles, critical books, and some online sources. I have equally made a critical reading of some works and novels by Ngugi and Mwangi to find key information about my topic. Finally, the corpus has been subjected to analysis in determining how the post-colonial African crisis has been represented in the selected as well as to clarify Ngugi's and Mwangi's socio-political vision for modern African countries. Theoretical framework. In the framework of this dissertation, two literary Theory are used to help construct meaning, massive literary criticism and semantic literary criticism. Massive is a literary theory which focuses on the evaluation and, and interpretation of class tracts, class conflicts, as well as the reinforcement of class distinction through the medium of literature. It pay attention to class life in society and draw attention to the unfair and expectative conditions seeking to reverse 
the system and interest a greater portion of the society. Society is well in the heart of its producers. This theory is applicable to my dissertation for the novel understandings reflects the class distinction, class conflict in the society and portray the possibility of women to strive against all outside and even inside people on how best to bring about a revolutionary end to an oppressive system. Next to the masses, critical approach, I read the novel understanding through the lenses of semiotic. Semiotic is an investigation and in how meaning is produced and how it is communicated. This theory is applicable to my dissertation in the sense that it enabled me to uncover the internal meaning of the aesthetic devices Mugugi and Wangi use in their respective work and how their cultural background influence, influences their knowledge. The structure of the work. This dissertation is divided into three main parts with each part containing two chapters. The first, the first part, literature review and characterization, deal generally with scholarship on masses and semiotic, critical pronouncements by Ngugi and characterization in the novel under study. Part two and part three respectively examine the socio-political crisis and the plight of counterparty African nation in the novel under study. The findings of my Mr. Chairman, this dissertation highlights a, a large number of significant issues regarding socio political condition of African countries. The following key ones are worth underscoring abuse of power, abuse of power, and mismanagement of the countries have led. African countries in unjust condition and socio-political conflicts. Oppression and discrimination continue to be perpetrated against women in African countries. So tradition, cultures, and attitudes towards women need to be changed so that both sex can work together for the development of the continent. There is a need for true democracy, a good political leadership, a stronger institution that must promote good governance, a, good, a greater transparency in the public affairs. There is also a need for leadership that should empower ordinary people by creating poverty reduction programs, which will promote the participation of vulnerable people in the development of their countries. Mr. Chairman, in the beginning, Mr. Chairman, the object of, of this is not to defend Muki and the Yamaki's ideological stance. But something is clear. That their call for revolution may sound utopian for me and most of African people. But no desire will come to save African people. They have to find to fight their own battle. It is in this sense that I put Tima Manda Ngozi Ajije in uh, Yellow of Sun when she said that through our history, through our history, Indian people have resort to revolution where peaceful negotiation have failed. We are no exception. I am convinced that the suffering of our people must be brought to an immediate end. Mr. Chairman, 
I would like to give a brief abstract in French for those who understand this language. Monsieur le Président, Monsieur le Membre de Jury, l'ordre est Monsieur Zeta, certain intitulé The Aesthetization of African Social Political Crisis, la représentation esthétique des crises sociopolitiques en Afrique traite de la problématique des crises sociopolitiques comme en témoin des romans de Mbouki et Mwangi. L'objectif de cette thèse est d'étudier la manière dont les auteurs ont utilisé les stratégies littéraires et se sont inspirés des réalités sociopolitiques des pays africains pour décrire les conditions difficiles des États africains. Elle tente également de mettre en exergue la vision sociopolitique des écrivains ancrée dans les règles de la conscience et l'organisation d'une révolution qui pourrait mettre fin aux difficultés des bas peuples. La sémétique littéraire est l'un des fondements théoriques qui sous-tend les objectifs poursuivis dans cette thèse. Elle étudie la production et la communication des signes. Elle nous a fourni des outils nécessaires à l'analyse critique des symboles et des techniques littéraires utilisés par les auteurs pour véhiculer leur message. L'autre approche théorique que nous avons utilisée est le marxisme, idéologie, idéologie politique élaborée par Karl Marx. Elle est à la fois une explication de la société capitaliste et une critique de celle-ci. Selon cette théorie, la classe dominante contrôle les pouvoirs économiques et sociopolitiques et les utilise pour mieux exploiter les vagues et s'assurer de leur soumission. Cette théorie est utile pour cette recherche puisqu'elle nous permet d'analyser d'une part les rapports de force entre les gouvernants et les gouvernés et d'autre part la manière dont les écrivains articulent dans le roman la vie des classes et l'organisation d'une révolution afin d'arriver à une société sans classe. La recherche plaide pour une véritable démocratie, un bon leadership politique et des institutions plus fortes qui doivent promouvoir la bonne gouvernance. Enfin, l'étude de soutien que les pays écrivains estiment dans les pays africains pour les constitutions de ces presque armées et où les durations de l'homme sont monnaie courantes, la révolution peut être, peut être une alternative pour renverser les pouvoirs autocratiques et créer une meilleure société fondée sur l'équité, l'égalité et la justice. Monsieur le Président, Monsieur le membre de jury, Messieurs et dames, notre objectif en menant cette recherche est de légitimer la position défendue par Mouki et Mwangi. Les solutions proposées par ces derniers peuvent nous sembler utopiques. Cependant, ce qui nous est clair est que le récit ne viendra de nulle part pour libérer les Africains. Ils doivent mener leur propre lutte. C'est dans cette perspective que nous osons citer Tima Manda Mbosi à Didier. Tout au long de l'histoire, les peuples lésés ont dû recourir à la révolution pour se défendre quand les négociations pacifiques échouaient. Nous ne sommes pas une exception. Je suis convaincu qu'il faut mettre fin aux souffrances de notre peuple immédiatement. Conclusion de Mr. Chairman, member of the examination board, this is the end of my presentation. In the beginning, I acknowledge the help of many people. I would like to say that any limitation in this dissertation are mine and I bear the responsibility. However, since all literary were conducted by students carrying shortcoming and appealing to your remarks, suggestions and expertise, to help improve upon the quality of the present dissertation. Okay, thank you. You have been the timing. I will not give the floor to your advisor for his comments. Advisor, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, I would like to say right from the beginning that it was a, a privilege and, you know, some sort of honor to have to do this work alongside 
Ninevi. Well, he did it under my supervision, all right. But it's a fact also that we had to talk and exchange views on and about what he was trying to do. Uh, he has made a number of points during the presentation. Uh, my own will not be long uh, for obvious reasons. You know, you can hear that I'm not uh, at the top of my. Uh, how do you put that? Anyway, you, you understand me. Uh, he said a number of things, and this dissertation, it's a fact, is sustained by a keen sense of realism. You know, I've noted over the months that for some time, many students who are majoring, many literature majors, are now pushing forward a certain understanding of literature. Literature becomes uh, a special space where uh, political statements are made in a clear-cut manner. Uh, but this specific dissertation has a good point to make. Uh, it deals with social political crisis. And one serious thing about crisis is that they help groups, societies, communities make progress. That is, when people are made to live together, whether they give the impression that everything is going on smoothly or not, the fact of the matter is that every now and then there are points of contention, points of dissension, points of differences. And the way they work out these differences heavily impacts the type of progress the community makes. So no community no society, no nation can make any progress if there were no crises to be resolved. Crises are extremely important. But in your methodology, you made the point that you read the novels for the facts that you want to process. Uh, uh, this is what you said, but when we read what you, you produced, the fact of the matter is that you keep on writing with an eye on what happens on a daily basis in all over the continent. Meaning that although you are saying clearly that the facts that you are processing are taken from the novels. You read novels for facts to be processed. You are not a sociologist. You are not a, a newsman. You are not a journalist. What you regard as your raw material are facts that creative writers produced in the framework of their novels. That's what you said. But maybe you're not fully aware that you do this reading, you know, but at the same time, you keep an eye on the realities of the political actions that are taking place outside the novel. It seems to me that at times you go to the same source as the creative writers 
the creative writers take inspiration from what happened to them on a daily basis. It seems to me that you do not go to, you do not stick to the facts that you come across in the novels, but instead you go to the sources where the writers take inspiration from. And maybe that explains even the fact that you are using Marxist theory and semiotics. Well, in, if in your methodology you make the statement that you know, when we closely look at what you're doing, it is something else. That simply means that the dissertation is only an excuse being used to make political statements. And nobody should blame you for that. Uh, that type of understanding of literature is becoming more and more common. When we read dissertations these days, that's the exact feeling that we have. There are writers in Africa that are said to be very close to the population. Ayikuyama is one of them, Ngugi is one of them, uh, Achebe, you know, and now Chimama Ngozi. It's interesting to know that you have quoted a portion of her statement as your final, your final observation, that is the conclusion that you draw from the whole work based on the whole thing that you have done. Uh, well, Mr. Chairman, uh, I think this dissertation has a number of strong points. For one thing, uh, the problematic is spelled out. We have a clear sense of what he is about. What the whole dissertation is about, it is clearly spelled out. That, I think, is one of the qualities we look for in a dissertation. That is making sure that something is promised and at the end of the day, the promise is delivered. And I have this sense that what is promised has been delivered. Uh, and I like also the quality of the language, although your spoken English at times needs correction, you know. But it's a fact that the written language that we have in the text here, uh, because I am very strict about this, because you are learning the language and we are on the go, we are leaving the stage. Uh, you are the ones that are going to replace us. Uh, I know that some of you are in a rush to see us go. <laughs> but, well, you need to be prepared to replace us. And I think that the quality of your written language should be highlighted too. You know, uh, the purely literary analysis is there too. But the only thing I'm saying is that although you're saying that the fact that you collected as part of your methodology are taken from the novels, you know, the elements of the corpus. You know, you use them because you find in each novel that you read 
facts that you mean to process. But I remain convinced that although you're not promising to go straight to the political analysis, you give the impression that you are reading novels, creative writing, pieces of creative writing, but at the same time, it's very easy for me to establish that the facts that you drew from the novels take you to the source to which these creative writers go and their source of inspiration to go there. I don't know whether you can, I would ask you to explain how come you did it that way. No, I'm simply noting that you went to the same source as the writers did. And, well, Mr. Chairman, I don't want to uh, discuss any longer this paper. My colleagues are here. They are the examiners. I kept him company while he was preparing the dissertation. And despite the few things that I may not like here and there, on the whole, I'm quite satisfied with this paper. Thank you very much. Thanks very much, Prof. Uh, do you have any word on to say for him or maybe you have the floor if you have something? Um, all I have to say is to thank you for very much and suggestion. Okay. Prof, you have no question. No. Okay, good. <laughs> Probably. Now I'll give the floor to Prof. Aina Mo from Abome Kalabi. You have the floor, please. Thank you, Mr. Chairman. I see you to the president. I'm very happy to see the earth and to do that part of the world. I'm so easily international. I'm going to get a cooperation. I'm going to get a cooperation. I'm going to get a cooperation. Le président peut le faire, comme le directeur, 
Donc, euh, c'est pour clarifier que les gens nous rapportent, que nous sommes, nous sommes des pré-rapporteurs, nous rapport avant soutenance. Le rapport après soutenance, c'est le euh, rapport qui prend en compte le travail écrit, les la présentations, la réponse aux questions, tout ça, c'est le rapport de soutenance. Ok. Ok. Um, what's uh, starting from uh, the beginning of your presentation, oral presentation, we uh, have a PowerPoint presentation and it will have been very lively for the, the audience that you have convened to, the, but you address also the audience, maybe standing rather than sitting and reading your text. Even from your, your, your computer. Parce que ça, ça, donne, ça laisse le public indifférent. Or, le public n'est pas venu pour vous entendre lire, lire vos, ce que vous avez écrit sur le texte qui figure sur la, le truc, euh, la tête. C'est pour cela que euh, les psychologues recommandent que ce qui est vu et entendu reste mieux que s'il si n'est uniquement entendu. Donc on a voulu ajouter l'image au son. Euh, ce n'est pas seulement pour les enfants, c'est pour tout le monde. Quand on vous montre et qu'on vous fait euh, entendre ça, c'est une coordination entre ce qui est image. <coughs> Donc l'idéal aurait été que vous ayez un truc qui pointe des grandes lignes, pas nécessairement dans les détails. Donc, vous avez le souci de ne pas excéder le temps qu'on vous a donné, qui peut faire que crispé dans, son, dans ses notes. Mais c'est vous qui êtes l'auteur de, de ces notes-là, vous n'êtes pas tenu de les lire. Hein? Vous pouvez vous entraîner, voir comment est-ce que vous pouvez dépasser ou ne pas dépasser, parce que c'est toujours difficile d'improviser. La meilleure improvisation, c'est celles qui sont préparées. Hein? On ne vous dit pas de venir improviser, vous vous préparez dans les grandes lignes, vous les maîtrisez. Et là, vous êtes allé dans les détails. Et ça peut laisser l'auditoire un peu froid, et même ça peut l'ennuyer. Or, la soutenance, notre tradition universitaire oblige la soutenance à se faire devant le public. Ce qui n'est pas le fait de tous les examens, et même les examens au rôle ne sont pas toujours devant le public. Donc, le fait que ce soit devant un public veut qu'il y ait une attitude pédagogique vis-à-vis -vis de ce public-là, en même temps que du jury. Donc, peut-être que vous avez fait dos à la plupart des gens qui sont venus ici. Peut-être que de côté, de temps en temps, vous pouvez faire même de vous adresser au public, même si le public n'a pas le droit d'intervenir ni d'applaudir, pas avant la fin de la délibération. Donc, euh, voilà à quoi se faire une soutenance, une cérémonie, en même temps que l'examen. La deuxième chose que je voudrais faire sur. Euh, cette cérémonie-là, c'est que tout récemment j'étais à Dakar et ça s'est encore posé. Est-ce qu'on le fait en français, on le fait en anglais Vous avez fait en anglais pour, mettre, pour montrer que vous avez maîtrisé, que vous maîtrisez le petit travail. Et on est dans le département d'anglais. Vous avez écrit en anglais, c'est la littérature de langue anglaise. Mais. Euh, Tant donné que nous avons hérité de la France, certaines autres des choses, dont nous essayons de nous débarrasser, les aspects de moi, le disant, se débarrassent. Nous sommes donc dans une, un département qui est tourné vers l'extérieur, pays francophone, département tourné vers l'extérieur. Nous sommes un peu coincés. Hein. Alors quand on invite un public et que l'on tourne autour à ce public, et que l'on lit ce qu'on a, même si on suppose qu'il est bien là, mais euh, je ne dis pas cela pour me remettre en cause parce que c'est sous l'influence de l'université d'abord le calamus de Lomé, notamment que les universités comme Tchèque en tant ont commencé à exiger des étudiants qui rédigent leurs thèses et même leur mémoire dans la langue de travail. Pourquoi le département d'Allemagne continue de faire des thèses en, en écrivant en français Vous faites un double travail. Hein, vous avez vous, tout, toutes vos sources dans la langue de travail, c'est en allemand en allemand, et puis après vous traduisez. Bon, je me souviens qu'il y a une thèse que le professeur nous a présidée, mais c'était 
un travail comparatif entre un écrivain allemand et un écrivain africain qui a été en français. Et cela a justifié la présence d'un professeur de lettres modernes, ce qui, euh, bon, ça a fait tout le travail du, du candidat pour le candidat, mais il s'est destiné à être professeur d'allemand, comme beaucoup d'entre nous, d'entre vous, ceux qui, que nous avons formés, sont destinés à être des enseignants pour travailler euh, dans le métier de traduction, d'interprète, dans le métier de l'édition. Donc, euh, cela a dit, euh, le problème se pose toujours de savoir. En France, c'est systématique. Tout ce qui est fait en France est en français. Mais nous, nous sommes déjà affranchis de ça. Nous ne sommes pas en France. Et nous ne sommes pas en France. Euh, la France elle-même est en train de devenir bilingue. On se rend compte qu'une faute de devenir bilingue, elle n'est pas aussi monolingue que cela. Et donc, euh, le problème ne se pose plus. Et dans beaucoup de pays, donner l'exemple du Nigeria ou du Bénin. Le Nigeria dit le français la seconde langue après l'anglais. Le Bénin dit l'anglais la seconde langue après le français. Bien que ce soit théorique, théorique c'est un langue de travail, je veux dire. Le, le Togo étant euh, tout à fait à côté du Ghana, est bien placé aussi pour que euh, le pays devienne bilingue. Et c'est la politique de la CEDAO, qui est dans tous euh, les pays du Togo. Donc euh, l'Africain moderne est de toute façon condamné à, à vivre dans un contexte multilingue. Multilingue, de langue africaine comme de langue européenne. Il n'y a plus donc de cette rivale euh, que, que l'on va constater. Et je l'ai senti à Dakar tout récemment, je l'en reviens, je suis revenu le 30 décembre. Et il ne faudrait pas que les gens, la France continue de nous cacher le monde. Ce n'est pas parce que euh, nous avons hérité certains nombre de choses de la France que ça va continuer de... Le, le Québec, par exemple, euh, la plupart, non seulement, euh, ils ont une culture française, mais ils sont des cousins des de Français. Mais ils ont beaucoup révolutionné la tradition, euh, bousculé les Français eux-mêmes dans leurs habitudes. Donc, à toute forte raison, nous-mêmes, on va pouvoir euh, faire... Euh, un peu plus dur et innové. On n'est pas là, surtout en... au niveau doctoral. Un docteur, ça veut dire savant. Un docteur, et il innove, il invente. À partir du moment où il donne donc l'onction, il innove. Je ne dis pas qu'après, il va raconter des bêtises. Non, il continue de travailler. Hein, il le fait. Du haut de sa tribune, du haut de ses connaissances, et non pas du haut de, de l'ignorance. Donc il doit savoir et dire je dépasse. Je sais cela, je sais que ceci est ça, mais je décide de ne pas le faire. Donc pas en tout ignorance. Ok, um, I have just received this uh, copy uh, uh, by your supervisor, and but I have brought the two. Uh, so my. My observation will be uh, twofold. The one on the form, the way you have uh, conceived your, your work. And uh, uh, the acceptance, the form, and then the acceptance. Uh, starting from the presentation, you presented. Uh, uh, the problematic uh, methodology. You need not always say that, provide it in your, your test, what we call front matter. You uh, call conferences the paratest, front matter. And the contraire is back matter. And uh, the French call these two elements a des paratest. That does not part of the test. So the introduction, with all the elements that go. Jusqu'à l'introduction, c'est le paratexte et que les anglophones appellent le front matter. Et tout ce qui vient après la conclusion est back matter, c'est toujours un paratexte. Donc vous avez euh, essayé de présenter, dans l'introduction, je ne parle pas de paratexte, il est composé donc de l'analysement, euh, de connaissances, de tout cela, euh, même préface. Euh, quand vous aurez fait le livre, 
pouvez éditer par les préfaces, les postfaces. Alors, vous avez qui vous démarche, faille, tout ça. Bon, bon, la démarche méthodologique n'est pas rigide. Hein, moi, je ne pense pas, par exemple, à ceux qui parlent, euh, font de la didactique, qui font des recherches sur le terrain, et, 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 qui collectent des données en sociologie, et qui, après, parlent de finding, de discussion. Hein, les médecins, par exemple, ils ont une méthode de, de, de travail qui n'est pas nécessairement celle de, de littéraire. Et vous avez rappelé abondamment, vous avez convoqué un certain nombre de théories, il faut prendre des théories littéraires de théorie critique littéraire. Parce que ça, on a des certains Nous sommes en littérature. Quand vous parlez de marxisme, c'est de la critique littéraire marxiste. Tout ce que nous, nous disons se rapporte à la littérature. Mais on a l'impression que l'auteur n'est pas toujours sûr. Alors s'il n'est pas sûr de, de ses objectifs, de, de, de là où il est en littérature, il va se poser des objectifs qu'il ne pourra pas atteindre. Donc, vous ne pouvez pas, il y a certaines choses que vous avez affirmées, ce n'est pas du domaine du littéraire, hein, de donner euh, des indications pour que la zone politique ou telle, telle chose se fasse. Même si, à, à travers euh, vos, vos études, il y a des critiques. Mais il y a le domaine de l'écrivain de fiction. Et ça doit être vraiment le, le, votre préoccupation, puisque vous avez parlé donc d'esthétisation. Donc, vous voulez insister sur l'esthétique, les moyens esthétiques que l'auteur de fiction utilise par opposition aux moyens politiques. Parce qu'il y a des moyens politiques, je ne dis pas que là, il y a divorce entre les deux, non. Il n'y a pas de divorce entre les deux, il y a des idées qui sont nécessairement d'un côté ou de l'autre politique. Il faudrait que ce soit absolument euh, la priorité. Et quand vous l'avez mis, vous vous êtes donné l'obligation de l'esthétisation de notre article de socio-political crisis. Ouais, J'ai l'impression que ce qui vient après prend le dessus sur l'esthétisation. Euh, euh, vous avez dit que ce soit esthétique. Donc la représentation esthétique, c'est le rôle de l'économie. Ce n'est pas le rôle de l'ethnologue ni de l'homme politique. C'est pour cela que, de façon globale, peut-être que, après la soutenance, il va falloir peut-être repréciser pour que le lecteur, y compris le lecteur critique, après ce jury-là, il y a toujours des lecteurs critiques, vous ne serez plus là pour vous défendre, et sache que vous êtes en littérature, vous savez où on peut ranger votre thèse. Et on a divisé nos facultés en deux, euh, facultés de flat et de l'autre côté face. C'est déjà une division, mais à l'intérieur, il y a d'autres divisions. Hein, les, les sciences humaines et, et sociales, les sciences euh, à l'intérieur, la, la linguistique, la didactique. Et donc là, on doit pouvoir savoir où ranger votre thèse. Et cette thèse-là, une thèse de littérature, il n'y a pas de doute. Il n'est pas interdit d'innover. Mais je ne pense pas que vous avez choisi d'aller au-delà, vous avez parlé d'esthétisation et vous avez cité des, des écrivains, donc vous êtes en littérature, vraiment. Et il n'y a, a pas de doute là-dessus. Ça peut arriver qu'on ne qu 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 crée même des domaines de, 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 de connaissances. C'est arrivé à un de nos maîtres, Robert Scarpi, qui a fait une thèse. Et je l'ai décidé, moi j'ai eu le bonheur, le bonheur de le rencontrer. Et le jury a saisi pendant deux jours pour s'est déclaré incompétent. Le troisième jour, ils sont revenus. Et quelqu'un a dit, ce monsieur vient d'inventer quelque chose dont aucun de nous n'est spécial. La sociologie de la littérature. Et depuis ce temps-là, on parle de sociologie de la littérature. Évidemment, ça existe dans d'autres pays déjà, mais en France, c'est lui qui a amené ce contact. Donc, il y a des risques à s'orienter dans le sentier non battu, hein, euh, et disons cela à l'innovation en tête. Il faut partir d'un domaine connu pour aller vers le domaine euh, moins connu. C'est cela. Ok. So, euh,
For the form, uh, you, you divided your, your work into parts. Part one, part two, and part three. And uh, subdivided into chapters. Two chapters for each part. So, six for the total. My, my observation, uh, the way you have uh, proceeded uh, in uh, trying to, to make a continuous structuralization of your, your work is good. Uh, all sub uh, section, the party subtitles, what I call the Delta School, eux, les femmes, dans un sous-titre, fait partie d'un titre. Mais une sous-section n'est pas fait partie d'un sous-section. Donc vous avez mis en chiffre là, tout ce qui appartient au chapitre 1 commence par 1. Tout ce qui appartient au chapitre 2 commence par 2. Ce sont les sous-sections ou les inter-titres, pas nécessairement des sous-titres. Mais vous avez oublié pas mal de titres, parce que ce qui n'est pas texte est titre. Ce qui n'est pas texte dans un ouvrage de rédiger est titre. Parce que ça ne peut pas être. Vous voyez, dans le texte, qu'on peut qualifier de bon texte, et vous avez des citations courtes que vous incorporez avec des guillemets, cinq ou douze. Et, bon, après vos tests, vous avez les citations en langue, ils sont donc les, les trucs, euh, les éléments que vous incorporez et qui sont euh, identifiés pour les tests, qui sont en, en décalage, en marge, euh, mis en relief pour que l'on qualifie aussi de blanc côté Vous en avez certainement. Donc, si vous respectez cela, eh bien, votre travail qui sera de plus en plus euh, appelé à être circulé électroniquement, ne sera pas déformé. Donc c'est pour cela qu'on exige que euh, l'outil informatique étant maintenant démocratisé, vous avez la tâche beaucoup plus facile euh, d'utiliser, de faire la différence entre les différents éléments de texte, le titre, les différents titres, le texte et, et ce qui est euh, identique dans le texte et les autres euh, trucs. Euh, les citations euh, au bas de page ou à la fin du document étant maintenant automatisé. À l'époque, ce n'était pas aussi automatisé que cela. Je me rappelle, et je me permets de vous dire, il n'y a pas si longtemps, le professeur Amouzou, quand il a fait sa thèse, ben, il a fait des citations au bas de, de, de page de façon manuelle. Ben, dès qu'on met ça dans le ordinateur, tout s'envolait. J'ai eu à travailler sur ce document, là on a remis. Maintenant, ben, considère ça comme de la préhistoire. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il euh, faudrait que vous profitiez de ce progrès-là pour euh, ne pas... Euh, je suis sûr que euh, je n'ai pas eu le, la version numérique. Si j'ai la version numérique, on verra bien que euh, les différents éléments ne sont pas toujours respectés. Et si ce n'est pas respecté, votre table de matière ne sera pas dégagée automatiquement. Et si ce n'est pas dégagé automatiquement, le plantement de base, ce qui est intégré dans la table de matière ne sera pas ce qui est dans la table de Et tout cela est assez fâcheux. Même si on le protège pas vite, euh, on peut dire, mais ce n'est pas toujours euh, garanti. Vous voyez. Bon, alors, vous avez divisé en trois parties, je me demande, bon, vous pouvez ne pas le faire. Vous avez des raisons. You will tell me, uh, once again, why you think you have three parts, but you have decided to. Uh, to structure the whole document continuously according to chapter, not part. Uh, uh, what can make uh, the reader uh, wonder whether those the division into part is uh, valid or not is that you have no text between the parts. Uh, part one, review characterization, page nine. Pour ce combien de non c'est ce que et les pages vont changer, mais je ne crois pas que... Et entre ça et chaque heure qui suit, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de raison de faire une part ou un part deux, un part trois. S'il n'y a pas de texte qui justifie cela, avant que vous ne continuiez avec les chapters, et cela, vous l'avez fait systématiquement jusqu'au bout. Les trois parties ne sont pas introduites ou justifiées par des textes. 
Kau jual buat apa? Kita tu tebal. Kau kena tebal. Kau kena tebal. Kita tu tebal. Kita tu tak sah. Tapi kita tu dengan satu sekawan dan tu tebal. Kita ni tu tebal. Kita ni tu tebal. Bici.
relationship with the species, but this is a literature. You are becoming a specialist of the literature. This is your own day, certainly, if the board decides so, that you become a doctor in the literature. And you are professionally, uh, and before even the doctor, you have uh, been engaged in a specific, in different purposes, specific purposes. What is the link you try to, to, to see between those two? Personally, this is a, a, a very on job. But you have, or is this just a pretext in order to get the job to continue with your profession? Okay. Thank you very much. Uh, I think he has a question for you. You don't get a question. Any question? Specifically, he wants to see what's the what's the link between you are this literature. Yes. And now you are also doing translation, interpreting. And before that, you did the ESP. Yes. What's the link between all this? Or just you are just using the, the, the doctorate? to be seen as a doctor or what is the link between all these? I think I can say something. In ESP, it is a, a program you were sent to, to come back and treat at the level of university. It is because of that that we went to Ghana for the program. Uh, but the link between ESP and Need to <laughs> uh, Language. Uh, in our department, uh, uh, the program is not uh, to take that level of the department. It is designed to teach at level of other faculties. Uh, I can. Please, if Professor Kubo can help me explain, because he is. <laughs> okay, well, the ESP program was put in place simply because at some point we thought we needed uh, people who would be trained in the field of language, English language teaching. So what we did, we sent young graduate and postgraduates from our university to Winneba. You know, they were there for a short time period, but the program was specially designed to speed up the training program. And when they came, uh, they did what we call English extramurals teaching program. That is, although they were all based in the English department, they would be teaching outside the English department. So we sent some of them to the Faculty of Medicine, Medical School, some went to engineering, you know, and some remained in the faculty, but they are not teaching in the English department. So ESP was designed to uh, help uh, solve the problems of lack of teaching personnel all over the, the campus. Because we know that uh, whatever a student may be doing on this campus. Whatever the area you are measuring in, you need English. You need English, whether you are doing mathematics, accounting, what you name it, English will be there. So we sent groups of people. Actually, many of the people who defended their dissertation, you are involved in many of the defenses. They were originally members of that ESP group. Many, many, there are plenty of them here. Many of my young doctors, 
the original members of the ESP group. So it's just a, a story. Well, uh, as a professor, Marcel, English for specific purposes, uh, often opposed to English for general or academic purposes, specific for professional. And uh, at this level, uh, the department, uh, like ours, Department of English, is uh, often called to teach uh, people to English for their professional needs, because uh, they are not necessarily specialists of English. It's not uh, so maybe in uh, agriculture, in, uh, medicine or all these, so English for professional need and uh, English for specialists. So you are highly specialized in uh, English, whether you are a linguist or a specialist for literature. So it must be clear in your mind. I'm not saying that there should be a kind of divorce or a, a bridge between a profession and what is a uh, a few uh, years ago, I don't know, we are still uh, uh, embarrassed uh, of this situation of trying to limit students to literature. Uh, our department should not be seen as the department of literature, the department of uh, even in commerce, we call that and uh, say lit lang, literature. Civilization, quasi that. In that the time, you too. Language, you master the language. And after you have mastered this language, you do anything you can, including literature, but you can't stretch the world to, to specializing in various professional fields. For example, uh, I'm going to sector tertiaire, I'm going to sector agricole, I'm going to sector agricole, I'm going to sector agricole. Okay, LLC. Et cela, je crois que le professeur prend le pas de ne pas vous confiner dans la littérature. Et nous-mêmes, quand je suis arrivé à Bogotavé, notre département était dirigé par un anglais, Super Rose, qui pense que l'anglais c'est un chasse Même si lui-même est un historien, c'est même pas un spécialiste de C'est un historien. Mais pour lui, Faire un truc en histoire, c'est inadmissible. Il a eu à soutenir un mémoire sur le Nationalist Movement Nigeria. C'est dit, mais pas sur le plan de principe. Vous pouvez admettre ça. Même si le candidat n'est pas très brillant, après tout, c'est un autre problème. Mais pour le principe, on doit pouvoir faire dans nos départements des études de langue, de littérature, et ce que nous appelons le complexe, qu'on appelle civilisation, s'orient vers social studies. Droit, les sciences sociales, les sciences humaines, et, et tout cela. Donc c'est le troisième cas. Il est vrai qu'à un, un certain niveau, nos étudiants ne sont pas aussi qualifiés que les historiens pour parler de l'histoire, que les juristes pour parler donc, des problèmes juridiques, que le, euh, les euh, political euh, scientists pour parler donc, de, de, de gouvernance. Mais à un niveau, Abidjan, j'ai fait un peu Abidjan, il a été étudiant là et enseignant. On a essayé de, de mettre nos étudiants en tant que commun, les juristes, les, ceux qui étudient les langues étrangères comme nous. Et nos étudiants sont favorisés parce qu'il y a les langues étrangères. Pendant qu'ils essaient encore de maîtriser ces langues étrangères, ceux qui essaient en histoire ou en droit n'avaient pas ce problème en français. Mais c'est une expérience qu'il fallait euh, 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 continuer. Mais à partir de master, d'être obtenu de vous ouvrir à toutes les sciences. Et c'est pour cela que on a besoin donc de la ESP dont vous parlez, c'est avant le test. Maintenant, vous êtes engagé dans le domaine professionnel. Il n'est pas dit qu'il y a un divorce entre la businessman, et le culture, un literature. Il y a des cultures de, des hommes d'affaires. Il y a des hommes d'affaires au médecin qu'on a bouché culturellement. Et il faudrait que ce soit clair dans la tête de celui qui est en train de prendre. 
Okay, thank you.